नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ പെരിയാരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൃഷ്ടിച്ച തസ്തികകളുടെ വർഗീകരണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ റേഷൻ കടകളിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന പരിശോധന നടത്തിയത് അഞ്ച് റേഷൻ കടകളിൽ നടപടി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഭൌതിക സാഹചര്യം അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ബൃഹത് പദ്ധതിയുമായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഇരുന്നൂറ് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പദ്ധതി രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വെള്ളൂർ രാമൻകുളവും ഓർമ്മയിലേക്ക് ദേശീയപാത വികസനത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട രാമൻകുളത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ഇനി കാറമേലിലെ മറ്റൊരു കുളത്തിന്റെ പടവുകളാകും പടവുകളിലെ കല്ലുനീക്കൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാന കായിക യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ പരിയാരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൃഷ്ടിച്ച തസ്തികകളുടെ വർഗീകരണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശം നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൃഷ്ടിച്ച തസ്തികകളുടെ വർഗീകരണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഇനിയും നൽകാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യത ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം സ്റ്റാൻഡ് എലോണിൽ തുടരാൻ ഓപ്ഷൻ നൽകി ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു കരാർ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മിനിമം വേതനം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസലിലും എത്രയും വേഗം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഗുലറൈസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം പി ജി ഹോസ്റ്റൽ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗം കെട്ടിടത്തിന് മേൽക്കൂര പണിയിൽ എന്നിവയ്ക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പണം അനുവദിക്കും സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഒരാഴ്ചക്കകം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും രോഗീ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആശ തോമസ് ധനവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കൗൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ജില്ലയിലെ വിവിധ റേഷൻ കടകളിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി റേഷൻ കടകളുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഭക്ഷ്യഭദ്രത പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും റേഷൻ കടകളുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ റേഷൻ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് 
ജില്ലയിലെ അഞ്ച് റേഷൻ കടകൾ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചു എരമം സൗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ ആർ ഡി നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴ് നമ്പർ കടയിലെത്തിയ കളക്ടർ കടയിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും റേഷൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സ്റ്റോക്ക് മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി കടയിലെത്തിയ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും ആരാഞ്ഞു സെർവർ പ്രശ്നവും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും കാർഡ് ഉടമകൾ കളക്ടറോട് പരാതിയും ഉന്നയിച്ചു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു റേഷൻ കടയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ അജിത് കുമാർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ പ്രവീൺ ലാൽ മാതമംഗലം റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ റേഷൻ ലൈസൻസി ടി വി തമ്പാൻ എന്നിവരും കളക്ടർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ബൃഹത് പദ്ധതിയുമായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മഴവെള്ള സംഭരണികളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ രണ്ടു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ഒരുങ്ങുന്നു ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൌജന്യമായി മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാർഡിലെ മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഭൂതാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കടുത്ത വരൾച്ച നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുടിവെള്ളം ലഭ്യത വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ മലമുകളിലൊക്കെ താമസിച്ച ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് മെമ്പർ കെ ഡി പ്രവീൺ ഊരുമൂപ്പൻ കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ദേശീയപാത വികസനത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ഇനി പയ്യന്നൂർ കാറമേലിലെ മറ്റൊരു കുളത്തിന്റെ പടവുകളാകും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള രാമൻകുളത്തിന്റെ ഉടമകളായ വെള്ളോറ വീട്ടുകാരാണ് രാമൻകുളത്തിന്റെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കാറമേലിലെ ക്ഷേത്രത്തോടു ചേർന്ന കുളം നവീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ അന്നൂരും വെള്ളൂരും കാറമേലും ഏച്ചിലാംവയലുമെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് വിശാലമായ നെൽവയലുകളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദേശീയപാത വെറുമൊരു കാളവണ്ടി പാതയായിരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറമാകാം വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നതെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷം വെള്ളോറയിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കുടിയേറിയ വെള്ളോറ വീട്ടുകാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന രാമൻ പൊതുവാളായിരുന്നു വയലിൽ നടുവിലായി കുളം നിർമ്മിച്ചത് കൊറോത്തെ കായക്കാം തടത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾ തലച്ചുമടായി എത്തിച്ച കല്ലുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കുളം രാമൻ നിർമ്മിച്ച കുളം പിന്നീട് രാമൻ കുളമായി കൃഷിയും വയലും ഓർമ്മയായപ്പോൾ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെല്ലാം രാമൻ കുളത്തിൽ നിന്ന് നീന്താൻ പഠിച്ചു വെള്ളൂർ രാമൻ കുളം ഒരു സ്ഥലനാമവും ബസ് സ്റ്റോപ്പുമായി മാറി ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി രാമൻകുളം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അത് ഒരു നാടിൻ്റെ ആകെ സ്വകാര്യ ദുഃഖമായി ദേശീയപാതയ്ക്കായി നികത്തപ്പെടുന്ന കുളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കല്ലുകൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് കാറമേലിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ കുളം നവീകരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് കുളത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ വെള്ളോറ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനി അധികൃതർ അതിന് സമ്മതം മൂളുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രേഖകളുമായി സമീപിക്കുകയും ഈ കുളം ഞങ്ങളതാണെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കല്ല് പറിച്ചു മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അവർക്ക് അനുവദിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടങ്ങളും കുറെ തൊഴിലാളികളും കൂടി ഈ കല്ല് പറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിന് മുമ്പിലുള്ള കുളം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ രാമകുളത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയായി അവശേഷിക്കാൻ അതാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറെയുള്ള രാമൻകുളത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇനി കാറമേൽ ക്ഷേത്രകുളത്തിൻ്റെ പടവുകളായി നിലനിൽക്കും എങ്കിലും രാമൻകുളം പഴയതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഒരു ദുഃഖമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും അല്പം കൂടി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുളം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കും ഒപ്പം ഹൈവേ വികസനം ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിക്കും രാമൻകുളം എന്നത് കേവലം ഒരു കുളം മാത്രമാണ് എന്നാൽ വെള്ളൂർ നിവാസികൾക്കും പരിസര
തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പല ജലാശയങ്ങളും ഓർമ്മയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലുള്ള സാമുവൽ ആരോൺ ലൈബ്രറി വിപുലമാക്കുവാൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശേഖരിച്ച ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണനിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലുള്ള സാമുവൽ ആരോൺ ലൈബ്രറി വിപുലമാക്കുവാൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പുസ്തകം ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശേഖരിച്ച ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണനിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുസ്തകം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഡി സി സി ഒരുക്കിയ പുസ്തകവണ്ടിയുടെ യാത്ര കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് കൌവായി കെ വി ഭാസ്കരൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ പി മോഹനൻ കെ ടി ഹരീഷ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ എൻ ഗംഗാധരൻ വി എം പീതാംബരൻ സി കെ ദിനേശൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഭരത് ജി പൊതുവാൾ ഷെരീഫ് മങ്കടവ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാന കായിക യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പരിയാരത്ത് ഏഴ് കോടി ചെലവിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള നാച്ചുറൽ ടർഫും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാക്കിനും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായി ലഭിച്ച മൂന്നര കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സിൻകോട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂഡൽഹി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ട്രാക്കിനൊപ്പം തന്നെ ഫിഫ നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ടർഫും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മികച്ച പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനും ഇവിടെ സാധിക്കും കേരളത്തിന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനുള്ള മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നിർണായക പങ്കായിരിക്കും ഈ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടുകൂടി ഗേലോ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അത്ലറ്റിക് അക്കാദമി നമ്മുടെ ഈ പരിഹാരത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗേലോ ഇന്ത്യക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപ്പോസൽ അയക്കുവാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്ന അക്കാദമികളും ഈ പരിഹാരത്ത് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അക്കാദമികൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഗേലോ ഇന്ത്യ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെയും സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ട്രാക്ക് ടാറിങ്ങും സിന്തറ്റിക് വർക്കും നടക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നായി പൂർത്തീകരിച്ച മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ട്രാക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിയാരത്ത് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് അതിന്റെ അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികൾ മാത്രമാണ് ഇനി തീരാനുള്ളത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കായിക പ്രതിഭകൾ ഉയർന്നു വരാൻ ഈ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രത്യാശിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേരള റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കടന്നപ്പള്ളി ജി എച്ച് എസ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുഭയാത്ര റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണവും റോഡ് സുരക്ഷാ അംബാസിഡർ പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജെ പ്രവീൺ കുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ്
അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ വി പ്രവീൺ കുമാർ ടി ഗിഗേഷ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു എസ് പി സി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർ ലതീഷ് പുതിയടത്ത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബി എ വിഷ്ണു ടി വി സന്തോഷ് പി വി രാജേഷ് പി ഷിബിന എം സിൽജ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വീണ്ടും അംഗീകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വരാജ് ട്രോഫി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വലിയ പറമ്പും ഇടം നേടി മികച്ച പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫി വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു രൂപീകൃതമായി നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷം പിന്നിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ് ട്രോഫി എന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ട്രോഫിയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം പത്തൊൻപതിന് പാലക്കാട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഏറ്റുവാങ്ങും ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് മികച്ച പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ രൂപീകരിച്ച വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വൈവിധ്യവും വ്യത്യസ്തവുമായ നൂതന പദ്ധതികളും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയാണ് വലിയപറമ്പ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ എത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരദേശ ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ പറഞ്ഞു വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വലിയപറമ്പിനെ തേടി സ്വരാജ് പുരസ്കാരം എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് വരും കാലത്തും വൈവിധ്യവും വ്യത്യസ്തവുമായ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തീരദേശ ജനതയിൽ നിന്നും ഈ ഭരണസമിതി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിവ് നൂറ് ശതമാനം വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗം നൂറ് ശതമാനം എസ് എസ് സി പി ഫണ്ട് വിനിയോഗം നൂറ് ശതമാനം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻഡ് വിനിയോഗവും വ്യത്യസ്തവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന നൂതന പദ്ധതികൾ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരശോഷണം തടയാൻ കടൽ തീരത്തിന് ഒരു ഹരിത കവചം എന്ന പദ്ധതിയും ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം പകരാൻ ദ്രവ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വീടുകളിലും സോക്കേജ് പിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചതും മറ്റ് വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയതാണ് പഞ്ചായത്തിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്താകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും ടൗണിനെ ശുചീകരിക്കാനുമുള്ള തീവ്ര യത്നത്തിന് ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു വ്യാപാരികളുടെയും സ്ഥാപന ഉടമകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശുചീകരണ പരിപാടി കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ചൂട് പിടിച്ച് ചെറുപുഴയെ ഒരു ക്ലീൻ സിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണകളിലായി നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ജോയി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ പറമുണ്ട വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സുലേഖ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങളും ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വികസന സെമിനാർ ചിറ്റാരിക്കലിൽ നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റാരിക്കലിൽ നടന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വികസന സെമിനാർ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ മോഹനൻ വാർഷിക പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മികച്ച യുവ സംരംഭകനായ സാന്റ മോണിക്ക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എം ഡി ഡെന്നി തോമസ് തായ്ലന്റ് ഓപ്പൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഷാജു മാധവൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻ മനോജൻ രവി നൃത്ത പ്രതിഭ മാസ്റ്റർ സച്ചു സതീഷ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫിലോമിന ജോണി ജോമോൻ ജോസഫ് പി ജെ ജിജി മേഴ്സി മാണി ജോസ് കുത്തിയതോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സി പി ഐ എം കുന്നരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിളംബര ജാഥ കാരന്താട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കുന്നരു വടക്കേ ഭാഗത്ത് സമാപിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളോടെയും മുത്തുക്കുടകളോടെയുമാണ് വിളംബര ജാഥ നടന്നത് സമാപന യോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വിജീഷ് സംസാരിച്ചു പണ്ണേരി രമേശൻ സി വി വിവേക് എന്നിവർ വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ കേരള യാത്രയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പര്യടനം ചെറുപുഴയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ജാഥയുടെ സംസ്ഥാനതല പര്യടനം കാസർഗോഡിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ കേരള യാത്രയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പര്യടനത്തിന് ചെറുപുഴയിൽ നിന്നും തുടക്കമായി ജാഥ ലീഡർ മെൽവിൻ ജോയിക്ക് പതാക കൈമാറി പാസ്റ്റർ തോമസ് അബ്രഹാം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ മിഷൻ ട്രിപ്പ് പാസ്റ്റർമാരായ ഇ സാജൻ ജോൺ പോൾ കെ വി ജേക്കബ് ജോസഫ് ലിജോ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജാഥയുടെ സംസ്ഥാനതല പര്യടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഗവൺമെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനതല മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പെഗാസസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടത്തുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നൂതന ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ബിസിനസ് പ്രശ്നോത്തരി സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ട്രഷർ ഹണ്ട് തുടങ്ങി എട്ടോളം മത്സരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും പെഗാസസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മേള ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ലത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നൂറോളം കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും പരിപാടികളിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനമായി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസായും മറ്റ് ട്രോഫികളായും നൽകും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പയ്യന്നൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനതല മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പെഗാസസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വൈ സോളമൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് എം മുസ്തഫ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ടി എസ് ജ്യോതിസ് കെ ബി ശ്രീജിത്ത് ലെക്ചറർ സുമിത് ചന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സി വി ബിനീഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ കുട്ടൻവഴി പാഠശേഖരത്തെ നെൽകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി കളകൾ വളരുന്നു മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനിടയിലാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി കളകളുടെ വ്യാപനവും കരിവെള്ളൂർ പാലക്കുന്ന കുട്ടൻവഴി പാഠശേഖരത്ത് നെൽകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി കളകൾ പെരുകുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് കർഷകർ നെല്ല് കതിരിടാൻ പാകമാകുമ്പോഴാണ് പുതിയ വിപത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിലായ നെൽകർഷകർക്ക് കടുത്ത ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് കളകളുടെ വ്യാപനം കളകൾ എത്ര പിഴുതു കളഞ്ഞാലും തീരുന്നില്ലെന്ന് പരമ്പരാഗത നെൽകർഷകനായ ശശി പറയുന്നു ഈ ജലക്ഷാമം ഇപ്രാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കർഷകർക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം കളശല്യം കളശല്യം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അതും ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കർഷകർ ഇത്തവണ വിളവിറക്കിയത് കളകളുടെ വ്യാപനം കർഷകരെ ഏറെ നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള ക്ഷേത്രകല അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ഭരണസമിതി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രകലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ജനകീയവൽക്കരിക്കാനുമായി മാടായിക്കാവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേത്രകല അക്കാദ
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ചിറയ്ക്കൽ കോവിലകം ട്രസ്റ്റി സി കെ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ മാടായിക്കാവ് മൂത്തപിടാരർത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ കൺവീനർ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ തട്ടാനിച്ചേരി കൂലേരി തറവാട്ടിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും കളിയാട്ട മഹോത്സവം മാർച്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലും നടക്കും ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെരിങ്ങോം സ്വദേശിയായ വിജേഷിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ധനസമാഹരണത്തിനായി ക്രിക്കറ്റ് ലവേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ പെരിങ്ങോം പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന പേരിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക പെരിങ്ങോം നീലിരിങ്ങ റോഡിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പി കൃഷ്ണന്റെയും തങ്കമണിയുടെയും മകൻ വിജേഷ് രണ്ടു വൃക്കകളും തകരാറിലായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരികയാണ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ഭാരിച്ച തുക ഈ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടുകൂടി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ കൂടിയായ വിജേഷിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി നാട്ടുകാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേർന്നത് വിജേഷിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട ധനസമാഹരണത്തിനായി ക്രിക്കറ്റ് ലവേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ പെരിങ്ങോം പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന പേരിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക പ്ലെയർ രജിസ്ട്രേഷന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഫ്രാഞ്ചൈസ് രജിസ്ട്രേഷന് രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് വിജേഷിന്റെ ചികിത്സ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്നും പരമാവധി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലവേഴ്സ് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് അറിവിന്റെയും ആസ്വാദനത്തിന്റെയും പുതിയ തലങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂർ ഏവൺ ക്ലബ്ബ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിരവധി പരിപാടികളാണ് ഏവൺ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് കരിവള്ളൂർ ഏവൺ ക്ലബ് ബാൻ ന്യൂസ് സെന്ററിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഓട്ടംതുള്ളൽ മാജിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ നടത്തിവരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലും മഴവില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരവേദികളിലും മറ്റും ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു കലാരൂപത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സംഘാടകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓട്ടംതുള്ളൽ കണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ഇനിയും കുറയാത്ത ജനകീയത സൂചിപ്പിക്കുന്നു കരിവെള്ളൂർ രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓട്ടംതുള്ളൽ നടന്നത് കഥ പാഞ്ചാലി സ്വയംവരം എന്ന ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ഏവൺ ക്ലബിനു കീഴിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളും ആയിരത്തിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം സി പി എം വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ വി സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വെള്ളരി വഴുതിന മത്തൻ കുമ്പളം തക്കാളി വെണ്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം സി പി എം വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ടി പ്രസന്നലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി സി ജയ ഭാരവാഹികളായ പി പി കോമളവില്ലി എ ചന്ദ്രിക കെ വി രമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് പയ്യന്നൂർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എഡാട്ട് ആസ്റ്റർ വളണ്ടിയർ സംയുക്തമായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബും എഡാട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബും ആസ്റ്റർ വളണ്ടിയേഴ്സും സം
എഡാട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സനു മോഹൻ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ മുരളീധരൻ റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ഇ പി ചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി സി എ രാഹുൽ രാജൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി സി വി മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി വെള്ളാലത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം മുന്നോടിയായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കടന്നപ്പള്ളി വെള്ളാലത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കൂടുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ മുച്ചിലോട്ട് പോകുന്ന ആരംഭിച്ച കലവറ ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേരാണ് അണിനിരുന്നത് രാത്രി എട്ടിന് സുധീർ മാടക്കത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച മാജിക് സിൻസില അരങ്ങേറി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം വൈകുന്നേരം തിരുവത്താഴത്തിന് അരിയളക്കൽ തുടർന്ന് ഭജന എന്നിവ നടക്കും രാത്രി എട്ടിന് എം ജയചന്ദ്രവാര നടത്തുന്ന ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടക്കും തുടർന്ന് തിരുവാതിര കൈകുട്ടിക്കളി നൃത്തസന്ധ്യ ഇവയും അരങ്ങേറും ശിവരാത്രി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തന്ത്രി നടുവത്ത് പുടയൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ നടക്കും പതിനൊന്ന് മുതൽ തുലാഭാരം ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും വൈകുന്നേരം നാലിന് ശ്രീഭൂതബലിയും തുടർന്ന് തിടമ്പു നൃത്തവും അരങ്ങേറും അഞ്ചിന് അകത്തെഴുന്നള്ളിപ്പോടെ ഉത്സവാഘോഷത്തിന് സമാപനമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കയ്യൂർ ചീമേനി കൃഷിഭവൻ മുഖേന കൂളിയാട് ഹൈസ്കൂളിൽ നട്ട പച്ചക്കറിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂളിയാട് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ നിർവഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി രേഷ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി പ്രസിഡന്റ് കെ കരുണാകരൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം വി സുകുമാരൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് നാരായണൻകുട്ടി എം ദിനേശൻ കെ കെ ഗണേശൻ വത്സല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹരിതസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത പയർ കക്കിരി വെള്ളരി നരമ്പൻ വഴുതിന തക്കാളി പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ പൂർണമായും കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി എടുക്കും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി കുട്ടികളിൽ കാർഷികാവബോധം വളർത്തുവാനും വീടുകളിലും ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണയും നൽകുന്നു തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലാണ് സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എടനാട് ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രകോവിൽ ശിവക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും കണ്ണൂർ പെരിയാരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൃഷ്ടിച്ച തസ്തികകളുടെ വർഗീകരണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ റേഷൻ കടകളിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന പരിശോധന നടത്തിയത് അഞ്ച് റേഷൻ കടകളിൽ നടപടി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഭൌതിക സാഹചര്യം അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ബൃഹത് പദ്ധതിയുമായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഇരുന്നൂറ് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പദ്ധതി രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വെള്ളൂർ രാമൻകുളവും ഓർമ്മയിലേക്ക് ദേശീയപാത വികസനത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട രാമൻകുളത്തിന്റെ കല്ലുകളിനെ കാറമേലിലെ മറ്റൊരു കുളത്തിന്റെ പടവുകളാകും പടവുകളിലെ കല്ലുനീക്കൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാന കായിക യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം